Na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi na kama ambavyo tumekujuza mjadala mkubwa umekuwa ni mustakabali wa siasa za Tanzania baada ya uh, ripoti kukabidhiwa ripoti ya kikosi kazi ilichokuwa kinaongozwa na gwiji wa sayansi ya siasa hadhiri ambaye amefundisha chuo kikuu cha Dar es Salaam miaka mingi na aliyekuwa makamu mkuu wa chuo hicho Profesa Rekaza Simfo Mkandala ambaye alikuwa anaongoza kikosi kazi cha watu takriban 20 na e, kimekuja na mapendekezo 18 wakipitia hadidu za rejea tisa na wamependekeza mengi kweli kweli kuhusiana na namna ambavyo siasa za demokrasia ya vyama vingi nchini Tanzania zitakavyoendeshwa ikiwa ni miaka 30 tangu kurejeshwa kwa mfumo huu mwaka 1992 na tunamulika pia ambayo yamejiri katika ripoti hii na tutakuletea pia miongoni mwa mambo ambayo yalikuwepo kwenye mapendekezo hayo lakini kutambulisha tu hapa studioni tunaye Abdul Karim Hatik ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Tanzania karibu sana mzee Hatik Asante sana halikadhalika tunaye pia Said Msonga ambaye naye pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa karibu sana Msonga Asante na shukrani Baraza asubuhi jamani Salama salimini Jana mtafuta Msonga sana piga simu simpati nikajua <laughs> ah kumbe dabi ya kariya koo <laughs> kwanza 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 mimi mimi labda kwa sababu kabla hatujenda kwenye hoja yetu <laughs> tuperuzi tu, tu kidogo hapo <laughs> mimi nadhani leo labda tusingeweza kufanya vizuri sana kwenye hichi kipindi adhimu <laughs> cha kujadili kikosi kazi <laughs> lakini kwa sababu Dio. Temperature manake ilikuwa haieleweki. Eh. Lakini sasa inaonekana temperature haikupanda eh. wala haikushuka. Haiku kwa hiyo tuko square. Wewe ulikuwa pendegea. Ah, mimi mwananchi bwana. Msonga. Kinda kindaki. Ngo wote wananchi nikuje hapa. Tingejua ni hivyo tungemuita moja wananchi na moja. Lakini alhamdulillah bwana tunashukuru Mungu bwana mji umekuwa shuhari. Mbona unafurahia sare vipi? Ah ah sana sisi unajua wasiwasi wetu ni yale maneno. Unajua sasa hivi tumekuwa tukipigwa maneno mno. Mpaka tunakosa amani. Hasa baada ya baba kutokwenda vizuri kwenye club bingo huyu. Mambo ya mpira huwa yanavyokwenda hivyo. Eh kabisa kabisa. Kile uzuri kwamba hakuna mbabe wote wametambiana. Mpira umepigwa? Mpira umepigwa? Eh tunashukuru Mungu. Inaonekana kwamba sasa kiwango cha mpira wetu kinazidi kukua. Hakika. kwa kweli mechi ilichezwa vizuri hakukuwa na ule uadui mkubwa sana Wale, walitaka kutufurahisha na walitufurahisha kwa kweli ama kwa hakika mm. tuachie sasa wachambuzi wa mpira tu, yeah. tu turejee kwenye linalotuhusu e, uchambuzi wa ripoti ya kikosi kazi uh, hadiri za rejea tisa mapendekezo 18 ya kuboresha siasa nchini Tanzania kumekuwa na mjadala miaka mingi uh, na, na malalamiko pia na hoja nzito nzito kuhusiana na siasa zetu miaka 30 sasa na hii imempa imemfanya e, rais Samia Suluh Hassan sasa kuunda timu ya wataalamu kuchunguza na kumletea mapendekezo. Mapendekezo yamekuja na yamezungumzwa yame hadharani pale. Japo sio japo ni kwa muhtasa lakini wamegusa yale maeneo muhimu ambayo yamekuwa yakijadiliwa. Niko namna gani uh, ripoti imekidhi matarajio ya wengi hasa wadau wa siasa kuhusiana na kuboresha mfumo wa vyama vingi eh, hapa nchini Tanzania. Karibu sana Msonga. Uh, Aksante, uh, ama kwa hakika uh, ni lazima tukiri kwamba uh, ni kweli kulikuwa kuna kiu kubwa uh, miongoni mwa wananchi lakini pia wadau wa siasa kuhusiana na mazingira ya uendeshaji wa siasa katika nchi kwa sababu uh, mamlaka ya uongozi katika nchi zenye kufuata mifumo ya kidemokrasia huwa yanatokana na wananchi na wananchi wanayatengeneza uh, wanayatengeneza hayo mamlaka ya, 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 ya uongozi kutoka kwao kupitia katika shughuli za kisiasa ikiwemo chaguzi za kisiasa. Na kwa msingi huo ndio maana uh, mazingira yanapokuwa si rafiki katika eneo hilo manake kwamba wananchi na wadau wenyewe wa siasa huona kwamba ni kana kwamba kuna kudhoofika fulani kwa yale mamlaka yao ya kutengeneza uongozi ambao ndio huwa unaamua mustakbali wao wa maisha yao ya kila siku. Na kwa msingi huo ndio maana ni kawaida mijadala ya kisiasa kwenye nchi za kidemokrasia kuwa ni endelevu na isiyo na ukomo kujadiliana kuhusiana na mazingira yale ambayo yanatokea katika uendeshaji wa siasa. Kwa hivyo hata katika nchi yetu kikweli kiu ya watu ilikuwa ni kubwa kuona kwamba mazingira tulokuwa tunakwenda nayo pengine yalikuwa baadhi hayawaridhishi kama vile ambavyo nimesema yalikuwa yanadogoisha uh, ule ule ile mamlaka walionayo wananchi kikatiba ya kutengeneza uongozi wao na ndio maana kukawa kuna hoja za 
mbali mbali kuhusiana na maeneo mbalimbali ambayo yanahitaji pengine kufanyiwa marekebisho ama maboresho ama mengine kufanyiwa mikakati ya kubadilishwa kabisa na kwa msingi huo kilipoundwa kikosi kazi na kikosi kazi hiki kilikuwa ni matokeo ya ile dhamira ambayo mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan alipoingia tu madarakani aliidhihirisha kwa umma wa Tanzania wakati ule akitoa hotuba yake ya kwanza ya kulihutubia bunge na kulihutubia taifa pia akiwaeleza wa Tanzania kwamba yeye mwenyewe binafsi kwa mtizamo wake kama kiongozi ambaye sasa ndo anashika mamlaka za uongozi anaona kwamba kuna eneo ambalo linahitajika kufanyiwa kazi kwa hivyo akafungua milango ya kwamba sasa ni lazima mijadala ifanyike ni lazima hatua zichukuliwe ili kile ambacho kinaonekana kimejaa katika vifua vya Watanzania kimejaa katika vifua vya wadau wa siasa kwa sababu siasa ni moja ya maeneo ambayo yeye aliagusia kwamba yanahitaji kufanywa kazi kiweze kupatiwa ufumbuzi kwa hivyo ndio matokeo ya hotuba ile na muendelezo wa vikao vingine ikiwemo vikao vya baraza la vya siasa ndio vikazalisha kikosi kazi ambacho sasa kikapewa majukumu rasmi ya kushughulika na yale ambayo yamo miongoni mwa wananchi na yamo miongoni mwa wadau wa siasa ili sasa kutengeneza barabara ni namna gani tutaweza tukapata suluhisho ya changamoto hizo kwa hiyo ripoti hii kwa mtazamo wangu mimi hmm. nadhani imegusa maeneo muhimu ambayo wananchi kwa kipindi kirefu wamekuwa waki yaweka kwenye mjadala hmm. kuhusiana na hatima ya uendeshaji wa siasa ambayo itarejesha ubora wa wao wananchi kuwa na ile mamlaka yao ya kutengeneza utawala. Na, sasa. Asante Saidi. Mzee Atiki uh, katika hili tathmini yako katika ripoti tukizingatia pia mwaka huu uh, vyama vingi vimetimiza miaka 30 tangu kurejeshwa kwake. Ah asante Hilda. Labda tu niseme kwamba kwanza ni mshukuru rais wetu kwa sababu yeye ndiyo amefungua kwa sababu ilishapigwa loki na vyakumbuka mimi mijadala hii ya mambo ya siasa na mambo ya vyama na labda naweza kuzungumza mambo ya katiba yalikuwa yamefunguliwa milango na rais Jakaya Mrisho Kikwete na naweza kusema kwa mtizamo wangu mimi yote haya ambayo yanazungumzwa sasa hivi labda yaliwekwa katika namna nzuri na upeo mzuri katika tume ya warioba na na ilipita nchi nzima na iligusia maeneo yote hayo ya ya na kuendesha vyama vya siasa changamoto zilizopo za rushwa katika kupata uongozi na namna ambavyo e, taratibu na kanuni za kupata viongozi na namna ya kuwajibisha viongozi ilikwenda vizuri na tulitegemea baada pamoja na changamoto zilizokuwa zimepatikana mpaka ikawa e, lile bunge maalum la katiba likawa lime alikuweza kufikia katika ile summit ya ukilele kinachotakiwa hmm. tulitegemea kwamba kiongozi ambaye angemrithi rais Jakaya Mrisho Kikwete ambaye ni marehemu John Pombe Joseph Magufuli angeendeleza lakini yeye akaja na dira na mwelekeo mwingine akasema kabisa mambo ya ya katiba mambo ya vyama vingi mambo ya nini sio ajenda yake akaja na vitu vingine kabisa kwa hiyo aliweka loki na hata utekelezaji wa zile sheria ambazo zilizopitishwa nyuma kuhusu uendeshaji wa vyama vya siasa pia naye akazipiga loki kwa hiyo kukaa hakuna mikutano hakuna nini hakuna nini na wananchi wakawa na wapinzani na wote wanaopenda demokrasia wakawa katika taharuki tunamshukuru Mwenyezi Mungu E, kwa yote alo tujalia mpaka mama Samia Suluh Hassan ameingia madarakani na yeye alipoingia tu kwa mara ya kwanza akaonyesha namna ambavyo angependa kupata maridhiano ya kisiasa na kumbuka hata alipokwenda Ubelgiji mm. alionana na mheshimiwa Tundulisu ambaye tunamjua e, alikuwa mgombea urais lakini pia na maswaibu yaliyompata yanajulikana umetokea changamoto nyingi za kisiasa kwa Watanzania lakini pia kulikuwa na kiongozi mwingine wa chama ambacho hakijashiriki katika 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 kutoa ushirikiano katika baraza la vyama vya siasa mm -hmm. na katika e, kikosi kazi lakini 
akazungumza na na, na, na mwenyekiti wake ambaye alikuwa akikabiliana na changamoto ya kesi ya ugaidi na kwa jitihada zake rais mwenyewe kwa kutaka maridhiano ikaachiwa huru mheshimiwa Mboe na wakakutana na rais na wakaongea mm. na wao wakaonyesha ushirikiano kwa rais katika hata katika hiyo tume japokuwa hawakwenda lakini bila shaka wamepeleka mawazo yao na rais alisema kwamba atapokea katika namna zote fikra zote katika namna zote kwa hiyo rais alikuwa anataka kufungua ukurasa mpya katika medani ya kisiasa mm. na ni jambo zuri na mm. nawapongeza na chama cha mapinduzi pia kwa kutoa kauli yao waliosema kwamba ipo haja mm -hmm. ipo haja kabisa ya kuanza tena mchakato wa mambo ya katiba no. hilo ni jambo ambalo kusema kweli wa Tanzania tunapaswa sote tushirikiane na tuangalie namna gani tutaendesha mambo yetu kisia. changamoto ziko nyingi rushwa mm. imekuwa kubwa sana katika kupata viongozi mm -hmm. kuna mambo mengi sana vijana wa shirika vizuri mambo mengi ndio lakini hatua ilikuepo sasa hivi mm -hmm. mimi nasema ni hatua nzuri asante sana mzee atiki mapendekezo hayo uh, nane pamoja na didu za rejea tutakujuza hapa na kukupitisha good luck wakiwa tayari naam kabisa hilda na tunakwambia tu kwamba nakukumbusha kwamba ni mapendekezo nane ambayo tunakupa hapa kwa muktasar yale ambayo yamependekezwa na kikosi kazi chini ya profesa Mukandala na miongoni mwao ni kuhusiana na ubunge wa viti maalum ambao mapendekezo ni kwamba ukomo uwe ni miaka kumi. lakini kwenye jambo la ruzuku tunafahamu kwamba kumekuwa na ruzuku zinatolewa kwenye vyama vyenye wawakilishi kwa maana ya madiwani pamoja na wabunge lakini kikosi kazi kinapendekeza vyama venye usajili wa kudumu vipewe asilimia eh, kumi kwa maana ya kwamba asilimia kumi ya fedha hizi eh, zigawanywe kwa usawa kwenye vyama hivi lakini baraza la vyama eh, wanapendekeza ku, ku, kuundwa kwa baraza la vyama vyenyewe na liwe na mamlaka na kwenye tume ya uchaguzi wanasema isilazimike kufuata amri au maagizo ya yeyote mamlaka yeyote eh ndivyo ambavyo anapendekezwa hivyo lakini uh, matokeo ya urais yahojiwe kwenye mahakama ya juu itakayoundwa e, kama ambavyo mataifa mengine yanafanya kama vile Kenya e, uchaguzi ukiisha basi kama kuna wenye malalamiko wapeleke mahakamani na kuhusiana na wasimamizi wa uchaguzi wawe na weledi na watakao kiuka utaratibu wa wajibishwe kuhusiana na sheria ya usimamizi wa uchaguzi iwepo sheria moja ya kusimamia uchaguzi wa urais ubunge pamoja na udiwani na kadhalika pia itaweka wasimamizi kuwa e, wana e, kuwa na chombo kimoja kinachosimamia uchaguzi katika nafasi hizi maafisa uchaguzi wanaoengua wagombea bila sababu maalum wawajibishwe na itapunguza pia e, ama itaondoa changamoto zile za kuengua wagombea kiolela kama ambavyo tu ilishuhudiwa mwaka 2020 lakini uh, kuhusiana na matumizi ya tehama matumizi yake kwenye uchaguzi ya boreshwe ili pia sera ya jinsia iwepo sera ya jinsia kwenye sheria za vyama vya siasa na ushiriki wa wanawake usipungue chini ya asilimia usipungue asilimia 40 na ndio ambavyo mapendekezo yanasema ya, ya kikosi kazi ushiriki wa ulemavu sheria ziwalinde watu wenye ulemavu kwenye siasa lakini pia swala la rushwa itamkwe kwenye katiba ya nchi ili wananchi waweze kuelewa tuangalie pia lingine uh, mapendekezo ambayo yapo kwenye kikosi kazi ambayo ametolewa na kikosi kazi chini ya profesa Mkandala mjadala wa kitaifa uwe kila mwaka kudumisha mshikamano kuwe na mjadala wa kitaifa kila mwaka kuhusiana na mambo makubwa ya kitaifa waandishi wa habari wa unde chomo cha kusimamia wanahabari na vyombo vyao na vyombo vya habari vya umma vitoe usawa katika kutangaza habari za wagombea wote na Uh, lingine ambalo pia linapendekezwa kwenye kikosi kazi kukumbuka kwamba mapendekezo haya yako nane na mpaka sasa tumeona mapendekezo uh, tano ambayo uh, yapo kwenye uh, kikosi kazi kikosi kazi ambacho uh, kimetoa ripoti yake tayari uh, chini ya profesa uh, Mukandala kikosi kazi ambacho kimeundwa uh, na rais uh, Samia Sulu Hassan lakini pia yapo mambo kadha wa kadha ambayo Uh, yametajwa humu uh, katika uh, swala hili hasa kubwa zaidi ikiwa ni kuhusiana na katiba mpya na kikosi kazi kinapendekeza kwamba kuwepo na mjadala wa kitaifa kuhusiana na upatikanaji 
wa katiba mpya na hili limekuwa ni kubwa kweli kweli na hili ni pendekezo la mwisho ambalo 18 ambapo wanasema mchakato wa katiba mpya uendelee hata hivyo mjadala wa kitaifa kuhusu katiba mpya uanze kabla ya kuanza kwa mchakato wa kuandika katiba mpya ili kujadili ajenda muhimu za muungano mamlaka ya rais rushwa na tume huru ya uchaguzi na kadhalika na kwa sababu hili limewekwa la mwisho nadhani sio kwa umuhimu e, tukizungumza kwa umuhimu pengine naweza kuwa la kwanza e, labda kwenu e, Abdul Karim atiki pamoja na Said Msonga Uh, mapendekezo kuhusiana na katiba mpya kwa sababu hii imekuwa ni ajenda kubwa tangu mwaka 2012 uh, baadaye kaundwa bunge uh, maalum la katiba bado mpaka sasa mjadala haujakoma uh, unadhani mapendekezo haya yanakata kiu ama yanamaliza utata uliokuepo kuhusiana na uh, upatikanaji wa katiba mpya Said Msonga Uh, ama kwa hakika kwa sababu uh, mapendekezo hayo pia ni zao la maoni na ma, ya wadau wenyewe wa siasa ambao walishirikishwa kwa namna moja ama nyingine na wakakutana na kikosi kazi na kutoa hayo mapendekezo kwa hicho kinachoonekana si kitu ambacho kimetokea kwa bahati mbaya kimetokea kutokea kwenye maoni ya wadau ambao walishiriki kwa kuhojiwa na kikosi kazi kwa kwa msingi huo nadhani kabisa kwamba hayo ambayo yameelezwa katika eneo hilo hasa la katiba mpya eneo ambalo ni nyeti na pengine wengi wangependa kuona kwamba uh, panafanyiwa kazi pengine hata kwa uharaka zaidi ili mambo yaweze kwenda sawa sawia kwa sababu kama unavyofahamu kwamba katiba ndio sheria mama na yenyewe ndio lina, inazaa sheria zingine zote ambazo zinaweza zikasimamia majambo kwa ukiangalia mapendekezo mengi uliyoyasoma kule awali mm. ni mapendekezo ambayo kiukweli lazima yawe na msingi kwa maana ya foundation yake alafu na ndoyaji ajengewe sheria juu yake sasa na huo msingi wenyewe unaotengenezwa ndio dhana yenyewe ya katiba tunaoizungumza mm. kwaona kwa msingi huo nadhani mapendekezo hayo ya kwenye eneo hilo la katiba ni muhimu kwa sababu tayari kuna mchakato wa uandishi wa katiba mpya kama taifa tulikuwa tumesha uanza mwaka 2014 na, na bahati mbaya ilipofika mwaka 2015 na uh, hukuweza kukamilika na kwa msingi huo basi kumekuwa ni kama tulibaki njia panda hivi kama taifa kwa maana ya kwamba hata ukiangalia maoni ya wadau wa siasa wamekuwa kitofautiana wengine wakisema kwamba labda tuanze mwanzo kabisa kwa maana ya kwamba tukusanye tena maoni upya kama alivyofanya uh, jaji wa Rioba wakati ule na tume yake lakini wengine wanasema labda pengine tuanzie pale ambapo jaji wa Rioba aliishia wengine wanasema hapana ha, ishu ya, ya wakati ule haikuishia tu kwa jaji wa Rioba ilisha kwenda mpaka kwenye bunge maalumu la katiba na tayari kuna katiba pendekezwa ipo mm. wengine wanasema labda tuanzie kwenye katiba pendekeza pendekezwa tu, tuiboreshe hiyo twende kwenye kura ya maoni. Kwa hiyo unaweza ukaona uh, ma, mawazo ni mchakato. Binafsi yangu kama ningeulizwa katika eneo hilo mm. nadhani kulingana na nyakati kwa sababu kutoka mwaka 2015 mm. mpaka sasa 2020 manake 2022 hivi sasa manake tuna takribani kama miaka saba hivi. Kwa hiyo kuna majambo ambayo tayari yameshabadilika na mazingira yamesha kwenda tofauti. Kwa hiyo kwa, kwa, kwa maoni yangu mimi nadhani ipo haja ya mjadala wa kitaifa kama ambavyo tume kikosi kazi kimependekeza na wadau wengine wa siasa kwa maana ya kwamba Watanzania turejee kwanza kwenye mjadala wa kuona kwamba ni namna gani tunatoka pale tulipoishia 2014-2015 katika kile ambacho tayari kilikuwa kimeanza kuratibiwa vizuri na jaji mstaafu Joseph Warioba kupitia katika ile tume yake na nadhani kwa kutokea pale sasa tunaweza tukapata mwendelezo mzuri wa namna gani ya kuliendea hili jambo katika kulitengenezea mazingira ya kisheria ya kuweza kuona kwamba sasa hii haki ya msingi ya kupata katiba mpya kwa nyakati tulizonazo inaweza ika, ikapatikana kwa Watanzania. Naam, shukrani sana Saidi. Awali uh, mzee Atiki ulishagusia masuala ya katiba. Kinataka kufahamu hasa katika masuala ya uchaguzi. Mmoja kati ya vitu ambavyo vimegusiwa amegusiwa uh, kuhusiana wasimamizi wenyewe wa uchaguzi lakini kuna sheria ya usimamizi wa uchaguzi pamoja na maofisa uchaguzi na yapo mengi ambayo yamependekezwa hapo wewe unaona nini kwa sasa hivi kuna changamoto kwamba chama kinachotawala ambacho ni chama cha mapinduzi kukubali kwanza kusimamia haya mabadiliko kwa sababu lazima wajue kwamba mabadiliko haya yatapunguzia nguvu CCM unapozungumza eh, power za president alafu mnazungumza kwamba tunataka mabadiliko haya katiba yampunguzie rais mamlaka na chama kinachotawala ambacho kimeingia kikatiba na wameapa kuilinda katiba iliyopo ndio hayo anayosema ndugu yangu msonga hapa lazima watu wote wakae chini tukubaliane tunataka kufanya vipi na ndio maana haya yote yanayozungumzwa sio kama hajazungumzwa yamezungumzwa katika 
ripoti ya chief ya, ya chief justice Nyalali yamezungumzwa katika ripoti ya jaji Kisanga yamezungumzwa katika ripoti ya Warioba hii ya mama sasa hivi ni kama an update Mm. ana update kwa kwa, kwa kitaalamu unaposema inapunguzia nguvu chama cha mapinduzi e, inapunguzia nguvu kwa namna gani sio kwamba inaongeza inafanya sasa kuwepo na siasa za ushindani tofauti na ilivyo hivi sasa kwamba chama kimoja kinakuwa na nguvu zaidi hapana hapana mm. sio swala la, la kusema kushiriki kwa chama vyao vizao vya ushindani vimeshiriki chadema hapa waliongoza walikamata karibu majiji yote wakaongoza kwenye local government lakini hawakuridhika bado walikuwa wanataka wakamate nchi na hata waka, ana hata kama chadema kwa mfano wangekuwa ndio wao CCM hmm. wasingekubali haya ma, haya mapendekezo ambayo yanaotolewa unaona, unaona ni kosa wao chama cha mapinduzi kukubali haya mabadiliko ah ah sio kosa hmm. kukubali mabadiliko Ndiyo. ni kwamba wao wenyewe wajue kwamba ni kitu gani kinakuja na hicho kitu namna gani kitapunguza mamlaka katika katika chama chao hmm. na vile vile wajue kama alivyosema hilo ni jambo jema si lazima alivyo, la, 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 lazima ndio ndio kuna 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 jema lakini hakuna hakuna nchi yoyote chama chochote cha siasa kinachokubali ku, kuchukua kitanzi kajinyonga chenyewe haiwezekani hmm. unaona ndio maana unaona jambo hili limekuwa gumu sana na hata wakati mwingine kuna watu wanasema mapendekezo haya yote yanayozungumzwa mazuri lakini akifika kwenye kamati za za, za neki labda kwa mfano hmm ya CCM ama ikifika kwenye mkutano mkuu wa CCM au ikifika kwenye kwenye eh, National Executive Committee ya CCM yote anaweza katupa mm. na rais hawezi kuwa na nguvu katika vikao hivyo zaidi ya kwa mwenyekiti wa kikao mm. ushaona inatakiwa ushawishi mkubwa sana ili kuweza kuleta mabadiliko katika nchi ndio maana unakuta nchi nyingine mabadiliko hayaji mpaka yatokeze revolt watu wauane waumizane wa nini ndio watakuja mabadiliko mabadiliko kuja katika hali ya, ya, ya usalama na amani ni lazima yawe maridhiano na ni lazima baadhi wakubali kuachia kutupa kupoteza mm. mshaona bwana mm. lakini vinginevyo ndio ndio uliona kwenye bunge la katiba lilivyokuwa si tuliona bunge la katiba lilivyoendeshwa lilikuwa linaendeshwa kisiasa halikuwa limeendeshwa ki, kama wananchi wanataka maridhiano wanata, wanaipenda nchi yao wanataka kugawana madaraka katika nchi yao hiyo mm. ni tatizo kubwa sana ni kama vile tunavyozungumzia tatizo la rushwa tatizo la rushwa kwenye vyama vya siasa liko zaidi kwenye chama cha mapinduzi kwa sababu ndio chenye viongozi wengi lakini uone kwamba chama cha mapinduzi kuruhusu hivi kitaadhirisha kwamba mm. uh, kinajiamini na kinaweza kuingia kwenye siasa za ushindani na wakashinda kwa, 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 kwa nguvu ya wananchi bila kutumia nguvu pengine za dola ama mamlaka walionayo nani anataka kuingia kwenye riski hiyo mm. hamna mtu anataka kuingia kwenye ndio maana wengine wanasema inawezekana hizi juhudi za rais zinaweza kuwa na nania nzuri tu lakini zikakumbana na wahafidhina ambao wanaona kwamba haitowezekana haitowezekana ku, kuachia tu namna hii kiraisi na kwa sababu unapozungumza kusema kwamba mm. kwa mfano mm. e, katika kuchagua majaji katika kuchagua tunaona katika nchi nyingine hata Marekani huwezi kuchaguliwa wa, ha, waziri wa mambo ya nchi za nje mpaka uende kwenye committee komi, komi, za senate hmm. wakuhoji na wao waridhike hmm. ni mapendekezo sasa hata Kenya tu lazima sasa hivi ndio ndio sasa hivi wameingia wao hmm. lakini angalia Kenya mpaka kufika hapo walipofika hmm. tizama historia ya wakenya mpaka kufika hata kupata hiyo mahakama ya upeo hmm. tizama huko nyuma wamepoteza wamepoteza watu wangapi wa Tanzania lazima tujue kwamba katika haya tunataka kuyafanya sasa hivi mm. ni lazima watu wakae kitako kama wanavyosema msonga wananchi wote washirikishwe na sasa wakubali kwamba tunataka kubadili mfumo huu mfumo wa zamani huu tunataka kubadili mm. unaona bwana tunataka kuleta mfumo mpya ambao utatawanya mamlaka yatatawanyika mamlaka kwa kwa wengi zaidi mm. ili si jambo jepesi kama watu wanavyofikiria mm. ni jambo zito na ni jambo kubwa sana na bado linahitaji li... rais kama kuli raisisha na, na ame, ameweza kuli rais amekana kuwa jepesi maana chama cha mapinduzi wenyewe walikuwa ni maazimio kimsingi ya kikao chao mm. e, na akaja kutangaza kabisa hadharani pale e, katibu waitikadi na uenezi kwamba chama cha mapinduzi chenyewe kimeona kimekubaliana wameomesha kuomesha pitisha kwamba kuna umuhimu wa swala la katiba mpya na maana ni kwamba sasa wanaunga mkono hoja ambazo zimekuwa zikitolewa miaka nenda miaka rudi kutoka kwenye vyama vya upinzani kuhusiana na upatikanaji wa katiba mpya ah, ndio watu wengine wanasema hmm. 
wanadisi wengine wanasema kama kweli CCM wana wana ndio maana unaona Chadema nao analalamika wanasema hii tu mmepoteza pesa tu kwa sababu haya yote yanayotizama yanayofanywa utafiti sasa hivi ule unasema yote 18 yale hata sasa mbona yote yanajulikana inatakiwa ni utekelezaji tu wala hakutakiwi ku buy time la, na laba ni, ni unge tu hapo kidogo e, kwamba mm. kuna kuna mambo manne ya msingi. Kabla kabla hujaenda hapo e, msonga yeah. tutarejea kwa kwa muda si mrefu lakini kwa sababu amegusia kuhusiana yeah. na ripoti hii kuungwa mkono lakini pia wapo ambao hawaiungi mkono yeah. na uh, jana uh, baraza la vyama vya siasa umejitokeza baada ya chama cha demokrasia na maendeleo cha dema kutoa msimamo wa kutounga mkono ripoti ya kikosi kazi na wao wakasema kwamba wakatoa maoni yao kuhusiana na msimamo huo wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema na hiki ndicho walichokisema kwenye mkutano wao huo sasa kitendo cha chama cha siasa kukosoa hata jambo ambalo hujalisoma hujalielewa hujui ndani kuna nini na lenyewe hili ni tatizo lingine la msingi sisi kama wadau wa maridhiano na wajenzi wa taifa lenye umoja tumepokea mapendekezo yaliyotolewa na kikosi kazi hususan katika eneo la kuviwezesha vyama kufanya kazi zao kwa mgawanyo wa ruzuku tunamtaka mheshimiwa msajili wa vyama vya siasa atekeleze agizo la rais na taarifa kuwa wazi kwa umma katika yale mapendekezo yote yaliyo chini ya ofisi yake msajili wa vyama vya siasa baye ni katibu wa kamati ya maadili eh, baraza la vyama vya siasa nchini mwenyekiti mwenyekiti kumradhi mwenyekiti wa kamati ya maadili um, msonga ulitaka kuzungumza jambo pale na nilitaka ni, ni sema hichi kitu kwa kwa, kwa, kwa kujazia pale alichokisema eh, eh, Abdul Karim atiki kwamba ni jambo ambalo wengine wamelikubali lakini wapo ambao pia eh, wanahoja pia za, za kutokukubali eh, ripoti hiyo karibu sana. Eh, ni kweli. Nilichotaka kuunganisha ni kwamba uh, mzee Atiki alichozungumza kiko sahihi kwa maana ya kwamba chama cha mapinduzi ndio chama kiko madarakani na pengine kwa muda wote miongo yote tangu tunapata uhuru kwa kuwa ndio kiko madarakani manake kina maslahi mapana zaidi na jambo hili kuliko chama kingine chochote cha siasa. Lakini pia hiyo haiondoi haki ya vyama vingine vya siasa vya ushindani kiwemo cha Dema, ACT, NCCR, CUF na wengineo wengi eh, kwa kutaja wachache wao pia wanayo wanazo haki na kiu zao za kutaka kuona kwamba na wenyewe wanaweza wakaitumia zile ile haki yao ya, kuka, ya kikatiba kuweza kuyafikia hayo ama kuifikia hiyo hatua ambayo chama cha mapinduzi wamefikia cha kuweza kuongoza nchi. Sasa kwa kuwa hii ni, ni jambo ambalo ni hitaji la taasisi zote za kisiasa. Kwa maana ya chama kichopo madarakani na vyama vinavyoshindana nacho. Huo ugumu ambao mzee Atiki anausema ni kweli upo kwa maana ya kwamba sio rahisi kwa chama cha mapinduzi na pamoja na hizo kauli za awali zilizotolewa tuliwahi kuzisikia kauli kama hizo 2014 na, na mwenyekiti mwenye wa chama cha mapinduzi akaja akaongoza ule mchakato na mpaka tume zikaundwa kazi kubwa sana ikafanyika lakini kwa nini ile kazi haikukamilika amegusa kidogo kwamba kwenye bunge la katiba kuna matatizo yatokea na ikaonekana kabisa ni kama vile meza ilipindukia pale kwenye bunge la katiba ambayo ilikuwa ni hatua ya mwisho kabisa ya kuelekea kwenda kumaliza mchakato ule kabla ya kuwapa wana, wa, ridha wananchi waamue kwa kupiga kura ya ndio kwa hapana hmm. kwa maana ya kwamba uh, bunge la katiba liligeuka likawa la wanasiasa na wanasiasa wakatanguliza maslahi yao ya kisiasa mbele hmm. sasa pale mwenyekiti mwenye wa chama akawa tena hana nguvu rais wa nchi akawa hana nguvu kwa bunge likawa lina nguvu na likafanya yale aliyoyafanya na yakaishia pale yalipoishia sasa hmm ili tusirudie makosa yaliyojitokeza 2014 2015 ni lazima umakini katika hii mchakato unaofanyika hivi sasa uwepo na ndio maana nikasema kuna mambo manne ambayo sio tu CCM peke yao hata chadema ambao wametoa kauli ya kupinga hayo mapendekezo ya kikosi kazi manake kwamba hao wote wanatakiwa wakubali katika tunapozungumzia ama alichokigusia mzee Atiki cha kwamba lazima chama cha mapinduzi kikubali kwamba kuna vitu kitapoteza basi hata hivyo vyama vingine ikiwemo chadema na wenyewe lazima wakubali kwamba haya mapendekezo kwa namna yalivyo kwa kuwa tu yanalenga kuwasaidia watanzania walio wengi wasijiangalie wao kama taasisi ya kisiasa na nini wanahitaji na njia gani wanafikiri itawafikisha haraka pale wanapotaka kwenda lazima pia wakubali kwamba 
wako wana, wa Tanzania wenzetu katika taasisi zingine za vyama vya siasa ambao nao wanahitaji kupita hapo tunapotarajia sisi kupita ili kufika pale walipo wenzetu. Mm. Kwa lazima huo upotezaji wa kukubali kwamba lazima kuna vitu tuachie manake kwenye kwenye lugha ya kidiplomasia huwa tunasema ni win win situation. Mm. Kwa maana kwamba ukubali kwamba kuna kitu fulani utapata lakini kubali pia na mwenzako atapata. Kwa hiyo mm. wakati CCM wanacho, wanapaswa kukubali ku achia baadhi ya vitu na kubaki na baadhi ya vitu vivyo hivyo cha dema wa, na vyama vingine vya kisiasa vinatakiwa na venyewe pia vikubali kuachia baadhi ya vitu na kukubali kuenda na baadhi ya vitu sasa katika hapo ndo tunayapata yale mambo manne mm. jambo la kwanza ni swala la maridhiano mm. kwamba lazima huu tofauti wa kifikra katika kuelekea eneo moja lazima watu wakae chini wajadiliane na waridhiane mm. kwamba sasa tunafikaje pale sote CCM Chadema ACT sijui na CUF na vyama vingine vyote tunafikaje pale hilo ni nukta ya maridhiano lakini baada ya maridhiano manake lazima kuwepo na ustahimilivu mm. na ustahimilivu ni pale ambapo inapotokea kukubali kuachia baadhi ya vitu ambavyo ulikuwa unavipenda e, ulikuwa unaona kabisa njia inaanza kutakata upande wangu lakini inafikia sehemu lazima uruhusu hata na magugu na visiki vikae kwanza pale mm. sasa hapo inahitaji ustahimilivu CCM wanatakiwa wastahimili mm. kupoteza baadhi ya yale ambayo wanayapenda Mm -hmm. na chadema na vyama vingine vyenye nguvu vya ushindani na vyenyewe pia vikubali kupoteza baadhi ya yale mm -hmm. vistahamilie hali hiyo mm -hmm. baada ya kufanyika hayo mawili ya maridhiano na ustahamilivu mm -hmm. nukta ya tatu iwe ni swala la nini la mageuzi sasa ndo tutengeneze draft e, tutengeneze sasa mfumo kwamba sasa tunabadilikaje kutoka hapa tulipo kwenda pale ambapo tunakusudia kwenda. Wakati huo tayari watu wote wamesharidhiana mm. na watu wote wameshastahamili. Yaani wanaugulia wame, wana yale maumivu ya kupoteza vile wanavyovipenda. Mm -hmm. Sasa baada ya mageuzi hatua ya mwisho kabisa sasa ni ujenzi wa taifa mm -hmm. ambapo hapo na sisi wananchi wa kawaida. Mm -hmm. Na sisi tuna nafasi yetu kufanya maamuzi katika jambo hilo. Kwa sasa mageuzi huo ni mfumo utakaoandaliwa na miongoni mwa hayo ya kutufikisha huko ndio hiyo vikasukazi tu mezi na zoundwa na nini michakato mijadala na nini. Lazima ifikie sehemu lazima wakubaliane na hayo yote mpaka tufikishane kule na wananchi kule mwisho kwenye eneo sasa la ujenzi wa taifa na sisi sasa tuingie katika kushiriki kwa sababu mm -hmm. hili jambo lote linalojadiliwa hapa si tu kwa maslahi ya chama cha mapinduzi si kwa maslahi ya chadema ama vyama vingine vya upinzani lakini mm. ni kwa maslahi mapana ya watanzania mm. wote kwa hiyo mwisho wa siku na, na, na hii wanasiasa wasiuteke ujadala kwa sababu tutarudi 2014 na, 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 chadema watasimama na yao mm. CCM watasimama na yao na hili analosema msonga ambapo mimi nashukuru kwamba kwa kawaida vipindi vyetu wakati mwingine tunatofautiana tofautiana sana yani vizuri kutofautiana kwa sababu ndio katika kujenga lakini katika kulitia nukta muhimu tizama jinsi hatua ilivyopigwa Zanzibar katika kuleta maridhiano lakini angalia jecha alivyopindua meza mm. nakwambia <laughs> yani kwa sababu sio rahisi mtu ku, nchi kuitoa tu nchi hivi sio rahisi hey. lazima lazima yafikie mahali unayosema msonga hapa lazima kuwe na na, na kwamba wewe unachosema kwamba umezungumza simple hapa ah CCM inaweza kalekebisha mambo haya yote na ikaingia katika uchaguzi na ikawashawishi wananchi ikashinda. Umeona uchaguzi wa mwaka si umesema itashawishi watu. Ni, e, kukubali ni kiashiria kwamba wanajiamini na wanaweza kushiriki kwenye siasa za ushindani. Si walijiamini 2015. Mm. Si Dar es Salaam ilichukuliwa na upinzani. Mwanza ilichukuliwa na upinzani. Wananchi wameamua. Eh. Sasa ndio sasa ndio hayo. Mm. Baada ya 2015 kwa hiyo kuna gani ngoja ngoja nimalize baada ya 2015 na majiji yote kuchukua mm. alipokuja magufuli unaona alichofanya Dr. Bashir kasemaje anaweka mitambo imefanyika watu mpaka wamegomana karimjie pale kwani tulikuwa hatuyaoni sasa yale ni mambo mazuri mm. wanakuja wana hoja yako ni yupi hoja yangu ni kwamba mm. maridhiano mm. ya, ku, ya kufanya power sharing mm. Kwa sababu sasa hivi kuna watu kuna, kuna generation ya vijana mm. generation ya vijana wame most of them hawaipendi CCM wamechoka. Mm. Wengi lazima tukubaliane. Wao ndio ukweli. Mm. Na sisi timu ya nchi inajua. Mm. Ushaona bwana. Sasa wa, wame tafiti si, gani sasa? Si, na, a, sasa nakwambia si tumeona 2015 mm. wewe unadhani Dar es yote hata mwaka wewe uja walikuwa mdogo labda wakati wa uchaguzi wa 1995 wa mm. wa vyama vingi. Mm. Dar es inasemekana majimbo yote yalienda upinzani ukavunjwa kote kufanyika uchaguzi hapa ulivunjwa ikabidi urudiwe mkoa wa Dar es Salaam mm. ushaona watu wanahitaji mabadiliko 
watu wanahitaji mabadiliko na CCM inajua kabisa kama watu wanahitaji mabadiliko mm. na CCM haijakubali kujiandaa kuwa chama cha upinzani mm. haijakubali kusacrifice kusema kwamba watakapoamua wa Tanzania wenyewe watakapoamua chochote kitakachokuwa mm. sisi tuko tayari mradi tunajenga nchi mm. dhana hiyo kwenye CCM haipo Mm. Sasa kimechukua kindo hivi sasa wanaanza kukubali michakato hii katiba mpya tumeuhuru si ilifanyika si Kikwete mm. alifanya mm. aliweza si JPM walipokuja hapa akasema sihitaji kabisa <laughs> mambo hayo kwani sitaki hata kusikiliza si alipita mama kwa nia nzuri mama kwa nia nzuri mama kwa nia nzuri amekuja ameamsha mm. na anasema si mapi haya ameupdate tu haya yote uliyazungumza ameshazungumzwa mm. ameyafanyia updating tu ameupdate tuanze upya tutizame lakini mm. kazi kubwa mama anayo sio kwenye kuzungumza na wapinzani mm. kazi kubwa mama anayo kwenye chama chake mm. waridhie kwamba mm. Gobachev alifanya hivyo Ali, alifanya perestroika na glasnost. Yes. Imebaki kuna Soviet Union leo. Um, mm. Kuna chama cha kiso, cha kiso, cha kikomunisti cha Kisoviet kipo leo. Na hiyo ndio utakayokuja kwa Tanzania pia. Mm. Sasa lakini kuna vyama ambavyo vimeweza kuruhusu masuala ya demokrasia na vimeendelea kubaki imara kama ANC ya Afrika Kusini demokrasia ipo na bado wanaendelea kuchaguliwa na bado wanaendelea kuongoza. ANC mm. ni tofauti sana na sisi huko kwetu. NC bado ni tofauti kwa sababu madhara waliyoyapata wa Afrika ya Kusini kuhusu kuhusu ubaguzi mm. na mateso waliyoyapata bado hawajaami na ndio chama kilichowakomboa bado ndio maana unaona hata malema anazungumza vizuri mm. lakini hapati kura nyingi mm. umeshaona bwana MC NC wala usilinganishe na hapa NC ni kama dini kule mm. ambao ni mkristo utakubali kwa muislamu kila isiraisi <laughs> sasa uh, kwa kumalizia sasa kuna mambo ambayo yanapendekezwa hapa hasa kuhusiana na kuboresha msonga uh, lakini bado kuna kuwa na changamoto kwamba ni kipi kianze uh, kabla ya uchaguzi mkuu na tano na kipi ki, kiwe baada ya hapo sababu kuna mambo yale makubwa kama uh, upatikanaji wa katiba mpya na vitu vingi lakini kuna mapendekezo pia ya matokeo ya uchaguzi kuenda kuhojiwa mahakamani E, na mapendekezo mengi hasa kimsingi yamekuwa kwenye mambo ya uchaguzi mifumo ya uchaguzi mabadiliko ya sheria ya uchaguzi hapa kuna mapendekezo mengi kweli kweli unaona nini hapa kama haya yatafanywa kazi <coughs> mimi nadhani mapendekezo yaliyopo hapo ni mazuri mengi mm. na uzuri wake wenyewe utakuja kuthibitika pale ambapo mheshimiwa rais alipopokea ripoti alisema kwamba okay mmesha tuletea haya lakini na sisi tutakwenda sasa tukae tutengeneze na sisi vikosi kazi mm. maana kesi kimoja moja vingi wapo watakao tizama eneo la sheria wako watakao tizama na maeneo mengine ya kijamii kisiasa na vinginevyo kwamba tunafanyaje hili na kwa wakati gani sasa katika msingi huo ni lazima unajua faida ya vipindi kama hivi kwa wale ambao wanatufuatilia na kututazama ni kwamba tunaoyaongea hapa yanaweza yakao ni sehemu ya elimu kwa wale ambao wanapaswa kufanya maamuzi kwa sababu sisi uwezo wa kufanya hivyo hatuna. Maana kama tungekuwa nao sisi wazungumzaji basi hizi fikra zetu ndio tungetaka ziwe. Mm. Lakini sio, sisi tunazungumza na wengine pia wanazungumza. Lengo ni kwamba wale wanaopewa majukumu ya kuingia kwenye hivyo vikosi kazi anavyovisema rais lazima wajue kwa sababu sisi tunaozungumza hapa tunawakilisha kile kilichopo mtaani. Mm wananchi wenyewe wanasema nini mm. ambao na mimi katika yale mambo manne nikasema mm. swala la ujenzi wa nchi mwisho ni jukumu la wananchi mm. kwa ni lazima chama tawala vyama vya upinzani tukianza na chadema na wenzake wakubaliane na wenyewe kuna kitu lazima wapoteze mm. ili wale wananchi wenye dhamana ya mwisho ya ujenzi wa nchi yao waje wakamilishe kazi yao ya kulijenga taifa lao mm. kutengeneza njia na namna bora zaidi ya kuweza kupata uongozi mm. kwa hiyo vyama visijitizame kitaasisi vikianza kujitazama kitaasisi tunaharibu hata kabla hatujafika popote kwa sababu cha demo akisema leo hatutambui kazi yote iliyofanywa na kikosi kazi yeah. maana yake na CCM sasa wataamka kule walikolala usingizini na wenyewe makucha yao watayakunjua na wakiyakunjua hatufiki popote yatakuwa yale ya bunge maalumu la katiba mm. watu waliingia pale vizuri wengine walitoka Zanzibar wameshakubaliana kwamba tukienda kule tutakuwa vizuri lakini kilichotokea pale hata hao waliotoka na makubaliano wao waligawana kila mtu akakunjua kucha zake mwishoni ikawa ni malumbano na nini hatukufika sasa tusirudie makosa ya 2014 mm. kwa kuwa tayari hii updation ambayo anaisema mzee Atiki ambao mama kaifanya kwa hatua hii lazima tuishukuru na lazima tuiunge mkono kwa sababu bado nia ni kutufikisha pale ambapo wa Tanzania wengi tunahitaji kufika kwenye ujenzi wa taifa letu kwa maana kwamba lazima tukitengeneze misingi imara lakini lazima tufi, ili tufike hapo kuna watu lazima wakubali kuumia wenzetu waliumia kwa kupoteza roho za watu sasa sisi tusipite njia hiyo kwa sababu kuna alternative way kuna njia mbadala ya kuweza kufikia hapo sio lazima tumwage damu 
ni lazima hizi taasisi za kisiasa chama cha mapinduzi na chadema walegeze misimamo yao na kukubali kupoteza wanavyovipenda mm. mm. lakini waki, waki, wakitunisha misuli kwamba kila mtu angangane kukumbatia mm. na kuhodhi yale anayoyataka kudharau wengine mm. ah hatuwezi kufika popote na kuhakikishia na mfano tumeona kwenye baraza si waoni ACT si waoni chadema na sio vyama sio jambo la kudharau mm. kabisa ni, ni. sasa sio jambo la kudharau kabisa lina afya kabisa mm. upinzani unatakiwa uwe na sauti moja ili angalau hata CCM wenyewe waseme eh lakini hao jamaa wameshikamana unajua sasa shukrani kwa hiyo ni muhimu sana uh, katika haya vyama vyote vikaona kuna haja sasa kwa, kwa mstakabali wa mm. taifa na kujenga mm. siasa za umoja wa kitaifa asanteni sana kwa kushiriki nasi katika mjadala huu mzee Abdul Karim Atik shukrani sana asante sana pia Said Msonge kwa kuja asante sana kwa kuzungumza hapa uh, kwenye tathmini hii kuhusiana na maswala kadhaa uh, ambayo yamekuepo katika mapendekezo 18 ya ripoti ka, ripoti ya kikosi kazi uh, iliyoundwa na Samia Sulu Hassan chini ya profesa Rekaza Mkandala na makamu mwenyekiti Hamad Rashid Mohamed na wajumbe wengine mbali mbali ambao walikuepo tulikuwa hapa na Said Msonga mchambuzi wa siasa na uh, Abdul Karim Atik mchambuzi wa maswala ya siasa tunakomea hapo tarejea baada ya mapumziko mafupi <tune>